দর্শক আমরা আজকে চলে এসেছি ইন্টার্নশিপের শুভ্রর কাছে চলুন আমি আর কথা না বাড়াই ডিরেক্ট ওর সাথেই আড্ডা দিতে চলে যাই তো শুভ্র ও সরি সৌম্য জ্যোতি কেমন আছো অনেক ভালো তো তোমার এই ইন্টার্নশিপে করতে গিয়ে তুমি মানে মার কতগুলো খেয়েছো বলো আমাকে টোটাল মার মিশু ভাইয়ের হাতটা কিন্তু নরমাল মানুষের চেয়ে বড় আমার হাতের চেয়ে মিশু ভাইয়ের হাতটা বড় তো সেই হাতের মার 10টা চর গালের উপরে 10টা চর হ্যাঁ এবং চরটা স্ক্রিপ্টে ছিল না ওখানে সেটে থাকতে থাকতে যে একবার চর মেরে দিল হঠাৎ করে তখন বলল যে না এটা ভালো লাগছে এটা আমরা আরো একবার নেই ইমপ্রোভাইজ ছিল ইমপ্রোভাইজ স্ক্রিপ্টের বাইরে মিশু ভাই গট ইনটু দা ক্যারেক্টার এন্ড মেরে বসে তো পরে সে সরি বলে এবং হি ওয়াজ হি ইজ ভেরি সুইট সো এমনি বলার পরে সরি টরি বলার পরে বলল যে না এটা ভালো লাগছে আসলে স্ক্রিনে শুভ্রকে আসলে থাপ্পড় মারতে পারে অ্যাজ আ সিনিয়র সো মারুকো তো দশবার নিয়া হয় কিন্তু শর যেটা প্রথমবার ছিল ওইটাই রাখা হয় তো কষ্টের বিষয় হচ্ছে এটা যে প্রথমটা যেহেতু রাখবে তাইলে আমাকে খামা খার নয়বার থাপ্পড় কেন খেতে হলো এবং পিঠ টিট ফুলে গেছিল আমার ও গড আমাদের একটা রোমান্টিক সিন ছিল রাইসার সাথে শুভ্রর যে একটা গানের মধ্যে শুভ্র রাইসাকে গালে একটা কিস করে আচ্ছা তো 10টা থাপ্পড় খাওয়ার পরে আমার কাইনাপুর কাছে একটা আমাদের রাইটার রিকোয়েস্ট ছিল রিকোয়েস্ট ছিল রিকোয়ারমেন্ট না রিকোয়েস্ট ছিল যে দেখেন 10টা থাপ্পড় খাইলাম আমি কিসিং সিনে এট লিস্ট দুই তিনবার রিটেক নিয়ে তো সেটা একবারই নিয়ে নিল একবার শর্ট ফার্স্ট শর্ট ওকে যাওয়ার পরে বেচারার থাপ্পড়ে কষ্টটার কোন কিছুতে লাগু হলো না না জোকস আর পার্ট কিন্তু না ওটা এক্সপেরিয়েন্সটা আসলে ইন্টার্নশিপের এক্সপেরিয়েন্সটা আসলে খুব ভালো ছিল ও ইন্টার্নশিপে তো আমার হচ্ছে মানে সবচেয়ে বিরক্তিকর এই পার্ট কোনটা ছিল ইন্টার্নশিপে পুরোটাই বিরক্তিকর পার্ট ছিল শুটের কেন কেন ইন্টার্নশিপটা আসলে আমাদের এত হেকটিক হেকটিক শুটিং স্কেডিউলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া একটা অফিসের শর্ট মানে আমাদের পুরো গল্পটাই তো একটা অফিসে তো এই অফিসটা আমাদের একটা যে অফিসটা ভাড়া নেওয়া হয় সেটা আপনার রাত আটটা পর্যন্ত আমাদের টাইমিং ছিল আর শুটে তো একটু দেখা যায় যে দশটা এগারোটা হয়তো দেরি হয় কিন্তু আটটা মানে আটটা সাড়ে সাতটা থেকে আমাদেরকে সে প্রেশার দেওয়া লাইট বন্ধ করে দেওয়া যে এখানে শুটিং করা যাবে না তো আমাদের তাড়াহুড়া করে করতে যায় এবং সেটে এমন কেউ নাই ওই সময় ওয়েদার চেঞ্জ ছিল ফার্স্টে একজন সাউন্ড গাই সে অসুস্থ হয় সেখান থেকে সবাই আস্তে 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 সবার অসুস্থ এবং আমার ওই যে এপিসোড ফোরের যে দিন যে এখানে ওই যে শুটিংয়ের মধ্যে শুটিংয়ের সিনটা আউটডোর আউটডোর আউটডোরের সময় আমার একশো তিন জ্বর আমি অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছি রোদের মধ্যে হ্যাঁ রোদের মধ্যে এবং ওইটা ওইটা জ্বরের মধ্যে ইনডোর হলে তখন হয়তো কোনোভাবে কোপ আপ করতে পারতাম আমি কিন্তু ওই একশো তিন জ্বর নিয়ে ওই আউটডোরে এবং আমি কুকুর খুব ভয় পাই ওই কুকুর কোলে নিয়ে মানে আমার সবগুলো নাইট মেয়ে সবগুলো একসাথে হ্যাঁ পাপিটা খুবই কিউট ছিল কিন্তু আমি ভয় পাই আচ্ছা আচ্ছা कंठे <laughs> ডায়লগ দিচ্ছে তো এটা আসলে একটা সারিয়েল একটা এক্সপিরিয়েন্স এবং তার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখা অ্যাক্টিংয়েও অ্যাক্টিংয়ের বাইরে একটা জিনিস শেখা হচ্ছে তার আমাদের বাংলা ভাষাটা নিয়ে সে খুব স্পেসিফিক যে বাংলা ভাষার জন্য আমাদের মানুষ জান দিয়েছে এই ভাষাটা যেন আমরা একটু বিকৃতি না করি আর মির রাব্বির সাথে এক্সপিরিয়েন্স কেমন রাব্বি ভাই আমার হাসি দেখেই বুঝতে পারতো রাব্বি ভাইয়ের সাথে আমি এক্সপিরিয়েন্স অন্যরকম রাব্বি ভাই তো গলাটা অনেক ভারী একটা কণ্ঠস্বর উনি কেছে তো প্রথম যখন তার সাথে দেখা সে যখন সম্ম কেমন আছো আমি তো ওখানেই পুরো ভয়ে ভারী গলায় সম্ম কেমন আছো আমার চেয়ে আরো ভারী আমি নিজে খুব প্রাউড থাকি যে আমার গলাটা একটু ভারী কিন্তু তার গলা তো আমি শুনে তো সে তখন থেকে আমি একটু ভয় ভয় থাকা কিন্তু যত সময় গেল তত আরও ফ্রেন্ডশিপ হয়ে যাওয়া এবং বয়স যে বেশি হলেও যে বন্ধুত্ব হওয়া যায় এটা আমি আবার বুঝতে পারি রাব্বি ভাইকে দিয়ে আচ্ছা যদি বলি যে রাইসার সাথে সময়গুলো কেমন কেটেছে রাইসা না অন স্ক্রিন তো দর্শক দেখে ফেলেছে অলরেডি কিন্তু স্ক্রিনের বাইরে রাইসার সাথে সময় না রাইসা মাহিমা যে প্লে করেছে শি ইজ আ ফ্যাবুলাস অ্যাক্টর এন্ড আমি তার আগে থেকেই ভক্ত ছিলাম আমি আসলে চাই যে আমার এগেইনস্টে যে ইভেন ইন মাই পার্সোনাল লাইফ আমার সাথে যে মহিলা অথবা যে মেয়েটা আছে সে যেন আমার সাথে কমফোর্টেবল থাকে সেটা যেভাবে হোক এন্ড আই ট্রাই টু মেক শিওর দ্যাট আচ্ছা তো মাহিমার ক্ষেত্রেও সেম ছিল যে আমি খুব টেনশনে ছিলাম যে ও আমার সাথে এগুলো 
সিনগুলো করতে কমফোর্টেবল হবে না কি সো সেই আমাকে উল্টা আরও কমফোর্টেবল করে দিয়ে এবং সে যেহেতু আমার থেকে আরও বেশি এক্সপিরিয়েন্সড এরকম মানে এগেনস্টে অথবা পেয়ার হিসেবে কাজ করায় সে আমাকে অনেকভাবে কমফোর্টেবল করে এবং বলা যে এটা এভাবে না করে এভাবে করলে হয়তো বেটার হয় আচ্ছা তো এই গার্লফ্রেন্ড নিয়ে যে ধরা খেয়ে গেলা তুমি তারপর আরে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে মানে क्यारेक्टर डिस्क्रिपन दे তখন থেকে হচ্ছে আমার একটা ফ্রেন্ড গেমার ছিল তো অনেকটা সিমিলার অনন্তর মতো নিজের রাজ্যে গিয়ে গেম খেলতো এবং অনলাইনে সো আমি তার বাসায় যে ছিলাম অনেকদিন এবং ওর সাথে থাকা থেকে দেখা যে একজন গেমার কিভাবে আমার রোলের জন্য প্রিপেয়ার করার মানে গেমারের হচ্ছে সাইকোলজিটা আসলে কি কাজ করে মানে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কারণ আমি যেহেতু নিজে গেম কোনোদিন খেলি নাই এখন যদি আমাকে বলে যেহেতু আমি যদি ব্যাডমিন্টন যে আমি যদি ব্যাডমিন্টন খেলতে পারি আমি আমি একভাবে র‍্যাকেটটা একভাবে ধরব হ্যাঁ হ্যাঁ তো ওইভাবেই আমাকে কাইজার দেখে দর্শক ওইটাই বললো যে তোমার মানে কন্ট্রোলার ধরা দেখে আমার মনে হয় না যে তুমি গেম খেলো না কোনো সময় তো আমি যখন বলি যে আমি আসলে গেম খেলি না তখন তারা খুব শখ খায় আফর নিশোর সাথে কেমন হচ্ছে তোমার দিন কেটেছে একটু বলো হ্যাঁ ওই নিশো ভাই আসলে বন্ধু হয়ে ওঠা অনেকের সাথে যেমন মোশারফ করিম চঞ্চল চৌধুরী তারপরে অপূর্ব ভাই শ্যামল ভাই এদের সাথে আমার কাজের বাইরেও দেখা হয়েছে কথা হয়েছে ইন্টারাকশান হয়েছে কিন্তু নিশো ভাই এমন একজন মানুষ ছিল যার সাথে আমার কাজ করতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কোনোদিন দেখা হয় নাই সামনাসামনি তাহলে তো আমি খুব বইটার জন্য ভয় ছিলাম হতা মানে যে নিশো ভাই অ্যান্ড আমি তার অনেক বড় একজন ভক্ত তো কাজের তো আমি টেনশন ছিলাম যে এটা কীরকম হবে না হবে তো আমি এটা তানিম আঙ্কেলের সাথে শেয়ার করি আমাদের ডিরেক্টর তানিম নূরের সাথে যে আর এটা কীভাবে হবে আমি তো খুবই একটু পাজেল তো বললো যে তোমার তোমাকে সন্ধ্যাবেলা একটা ফোন আসতে পারে তোমার তুমি ফোনের কাছে থেকো তো নিশো ভাই আমাকে রিহার্সালে যাওয়ার আগে আগের দিন ফোন আসে একটা সন্ধ্যাবেলায় আনুন নাম্বার নিশো ভাই ফোন দেয় সৌম্য বলি নিশো ভাই বলে নিশো ভাই আমাকে ফোন দেয় নিজে থেকে নিজে থেকে ফোন দিয়ে আমাকে কমফোর্টেবল করে দিয়ে যে আমরা তো কাজ করতেছি সামনে রিহার্সালে কালকে আসতেছিস তুই আমাদের কিন্তু আমাদের পার্টটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ইয়ে আমাকে এবং আমাকে হি মেড শিওর যাতে আমি কমফোর্টেবল হই এবং অন দ্য সেটস টু হি ওয়াজ ভেরি নাইস পিপল জি5 এ যখন তুমি কাজ করতে গেলে তখন নিশ্চয়ই তোমার অডিশন দিতে হয়েছে ওটা প্রসেসিংটা কিভাবে করেছিলে যদি বলো ওটার প্রসেসিংটা একটু ফানি ছিল ফানি ইন দ্য সেন্স যে ওটার অডিশন দেই আমি এবং দিব্য দুজন মিলি আচ্ছা তো অডিশন দুই তিন বার করে অডিশন দেয়া হয় এবং ফাইনালি আমরা সিলেক্টেড হই যখন ফোন আসে তখন যখন অফিসে গেলাম ডোপ প্রোডাকশনস আমাদের তারিম নুরেরি এবং কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের অফিসে যখন গেলাম যাওয়ার পরে দেখলাম যে আমরা অনেক আগে থেকেই সিলেক্টেড তারা আমাদেরকে রোলের কথা চিন্তা করেই সব কিছু আগানো কিন্তু আমাদেরকে তাদের এন্ড থেকে জানানো হয়নি আমাদেরকে বলেছে যে তোমরা অডিশান দিচ্ছ সো আই থিঙ্ক ইন আ সেন্স তারা জানতো যে এটা আমাদের প্রথম ওয়েবের কাজ এবং তারা আমাদেরকে কমপ্লাসেন্ট বানাতে চাননি যে প্রথম ওয়েবের কাজ করে ফেলা হলো তো এটা আসলে তাদের খুব একটা আমি বলবো যে একটা খুবই ভালো একটা কাজ করেছিল তারা যে আমাদেরকে প্রথম ওয়েবের জন্য আমরা সেভাবেই ফুল প্রসেসটার মধ্যে দিয়েই যাওয়া আচ্ছা মহানগর টু দেখেছো তুমি হ্যাঁ ওকে মহানগর টু এ একটু ক্রিটিসিজম করো দিব্বর হচ্ছে অ্যাক্টিং এর ভালো লেগেছে কোন জায়গাটা সেলের ভিতরে নাকি হচ্ছে সেলের বাইরে যখন বোনের সাথে ঝগড়া পাটটাও বলা যায় না আমি আমি এখনো গুজবামস হচ্ছে আসলে ক্রিটিসিজম বলবো না আমার মনে হয় যে এটা ছোট মুখে বলো বড় কথা বলা হবে নাকি কিন্তু জানি না এটা আমার ভাই হিসেবে বায়াসড হয়ে বলা নাকি কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে দিব্য একটা মহানগর টুতে একটা অ্যাক্টিং মাস্টার ক্লাস দিয়েছে ওখানে কোনো ক্রিটিসিজম হয় না কারণ অ্যাজ অ্য দ্য অডিয়েন্স আমার কাছে মনে হয়েছে এবং অ্যাজ অ্যান অ্যাসপায়ারিং অ্যাক্টার যে এক এক একটা মুমেন্ট আমার কাছে মনে হয় না যে ও ক্যারেক্টার ছেড়ে দিয়েছে দ্যাট ওয়াজ দ্য গ্রেটেস্ট পার্ট অফ দ্য মানে ওর 
लड़ाई बोझा जाए कतटा भलो अभिनेता और अभी यहाँ बोलते खूब प्राउड फील करी जो हमार भाई आसले अनेक भलो अभिनेता महानगर टू देखे आरोप मन हो कायजर बार काराघाट टू देखे मन हो दिव्य हमारे अनेक भलो अभिनेता परिचित स्क्रे दिव्य अभिनय देखी बाबार अभिनय देखी पीछे घूर देखी दिव्य पासे बसा बाबा पासे बसा इटा एक अनरियल एक फिलिंग तो आई एम प्राउड आसले अच्छा जो बोली जो खराब लेगे दूजने तो खराब लेगे पूरा पार्टाई हमें जो भाई बोली रियल <laughs> कारण एक साथ रोल हम डिफरेंसिएट कर खूब मुश्किल इन देंस जो दोजन ही तो एक ही चिंता भावना खूब सीमिलार है और दिव्य एट अने के बोले के मारल ओके लागे और बैठा लागे ना कि यकम ना कि चिंता माथाय आसमी जो चिंता करो ना को भाव और माथा सेम जिनटाई आसचे सो हमें जे रखम एक रोल नहीं जो चिंता करी बुझते भाई चिंता कर बचर तुम्हारी प्रोजेक्ट आस बचर बोलते कम लगे होपफुल तीन ट फिल्म रिलीज हो सो एक हम नक्शी कथार जमीन आकराम खान डेक्शन रिलीज हो गए दुई हजार बीस साले हमारे पोस्ट प्रोडक्शन क्या विभिन्न फेस्टिवाले जा रिलीज डिले हो तो ये बचर ही सम्भवतः मुक्ति पा मुशफिकुर रहमान गुलजार साहेबर टुंगी पड़ार दुसाहसी खोका महान व्यक्त छोट बलार कैरेक्टर जो करते हैं तक क्योंकि निजे मध्य हल्का हम भय ढुके मिस कर दावाल नाम बंगबंधु शेख मुजिब रहमान चरित्रेक्टर मुक्ति रोल प्ले तो खुबी चैलेंजिंग इन देंस गुलजार सर एक जो प्रथम बार कर इजी हो जावा कारण एक बार वो प्रसेसटार मध्य दिए अलरेडी चले गे तो इजियर जो वोट जस्ट एक फलो कर एक चेन्ज करा क्यों प्रथम बार खूब भय साच ए ग्रेट पार्सनिटी मानुषर स्थिति एख प्रत्येक जिन माथा एकदम सजाग सजीव जेटा जलजल जलजल कर बंगबंधुर एकधरण इंटरप्रिटेशन 
আমাদের ক্যামেরার পিছে যে ভাই আছে তার কাছে এক ধরনের ইন্টারপ্রিটেশন আমার কাছে এক ধরনের ইন্টারপ্রিটেশন রাস্তার একজন সাধারণ মানুষের কাছে অন্যরকমের ইন্টারপ্রিটেশন তো সেটা নিয়ে আমি খুবই ব্ল্যাঙ্ক ছিলাম আমি বই পড়ছিলাম আত্মসমাপ্ত আত্মজীবনী বাবা মুখ থেকে শুনছিলাম ভিডিওস দেখছিলাম শেখ মুজিবুর রহমানের কিন্তু আমি খুবই টেনশনে ছিলাম যে আমি কোথায় যেন একটা জায়গায় ব্লক হয়ে যাচ্ছিলাম আমি যে তো এটা ব্লকটা থেকে ছোটার আমি যেটা ইয়ে করেছি আমি কতটা ভালো করেছি খারাপ করেছি সেটা তো দর্শক বিচার করবে আপনারা বিচার করবেন কিন্তু আমি আসলে বঙ্গবন্ধু প্লে করার চেষ্টা করি এটা আমি তখনই বুঝে গেছি যে বঙ্গবন্ধু এমন বড় একজন পার্সোনালিটি তাকে প্লে করতে যাওয়া আসলে অসম্ভব তো আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে প্লে করার চেষ্টা করেছি অথবা খোকারকে প্লে করার চেষ্টা করেছি তো সেই ক্ষেত্রে আমার ক্ষেত্রে অনেকটা ইজিয়ার হয়ে গেছে ওই জবটা যে বঙ্গবন্ধুর যে খোকা যে একজন নর্মাল আমরা যদি হয় তার লাইফটা পড়ি সে একজন সাধারণ একজন কিশোর ছিল যে তা যার টুঙ্গি পাড়ায় বেড়ে ওঠা এবং ফুটবল খেলা বন্ধুদের সাথে বেড়ে ওঠা তো আমি সেটা পোট্রে করার চেষ্টা করেছি তো সেক্ষেত্রে আমার জন্য অনেকটা সহজ হয়ে যায় বিষয়টা এবং ব্লকটা ওই সময় ছোটে তো আমি যদি শুটিংয়ের টাইমের কথা বলি যে শুটিংয়ে যখন হচ্ছে মেকআপ গেটার দিয়ে একদম ওই খোকা বানিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড় করানো হলো ফার্স্ট ফিলিংসটা কেমন ছিল ফার্স্ট ফিলিংটা আসলে সারিয়াল ওয়ার্ডটা আমি অনেকবার বেশি ইউজ করছি আমার মনে হয় কিন্তু আসলে এটা অন্যরকম একটা অনুভূতি এবং ভাষায় প্রকাশ করার মতো না এবং ওই সেটে আসলে ক্যামেরার সামনে প্রথম দাঁড়ানোর চেয়েও আরেকটা বড় এবং মেমোরেবল মোমেন্ট ছিল আমাদের টুঙ্গিপাড়ার দুঃসাহসী খোকার মহরত হয় বঙ্গবন্ধুর মাজারে টুঙ্গিপাড়াতে তো আমরা গেছিলাম সেখানে মাজার ওখানে যে ইয়ে করার জন্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য তো সেখানে আমি যখন তার কবরস্থানের ভিতরে গেলাম তার কবরের কাছাকাছি গেলাম তো ওখানে একজন কেয়ারটেকার ছিল দাঁড়িয়ালা একজন খুবই বয়স্ক একজন লোক তো আমি তো গেট আপে আমার চুল টুল ব্যাগ ব্যাশ করা এবং মোস্ট টোজ দিয়ে একদম পুরো ফুল গেট আপে আমি তো আমি যখন দাঁড়িয়ে আছি এবং আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি দূর থেকে আমি দেখলাম আমার সাথে সিকিউরিটির একজন লোক আছে ওই যে ওখানকার ভিতরে সিকিউরিটির দেখলাম উনি কাঁদছে তো আমি সিকিউরিটির লোকটাকে জিজ্ঞেস করলো উনি কাঁদছে কেন তো ওই লোকটা বললো যে উনি কাঁদছে কারণ আপনাকে একদম শেখ মুজিবুর রহমানের মতো লাগছে এবং সে ওইটা বলেই কাঁদছে সে ওইটা বলেই কাঁদছে যে আমার আমাদের মুজিব ভাই ফিরে আসছে মুজিব ভাই ফিরে আসছে এবং সে বারবার ওইটা বলে কাঁদছিল এবং আমি যখন তার কাছে গেলাম সে আমারকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে যে আমাদের মুজিব ভাই আবার ফিরে আসছে তো এটা আসলেই একটা ফিল্ম করার একটা ফিল্ম করে একটা চরিত্র প্লে করে যে এত বড় পাওয়া এটা আসলেই অভাবনীয় ওকে তোমাকে যদি এখন একটু রিয়েল লাইফ সৌম্যর কথা জানতে চাই কি বলবে তুমি পুরোটাই ডিফারেন্ট রিয়েল লাইফ আমার টাইমও পার হয়ে যায়নি আমি আমার নয় নম্বর সেমিস্টারে উঠলাম থার্ড ইয়ারে মাত্র কেবল উঠলাম কোথায় পড়ছি আমি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি ইংরেজি সাহিত্যে পড়ছি আচ্ছা তো আমার সাবজেক্টটাই এমন যে এখানে ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ আসলে খুব একটা নেই কারণ আমি যদি বিজনেস সাবজেক্টে পড়তাম অথবা সায়েন্সের কোনো সাবজেক্টে পড়তাম সেক্ষেত্রে হয়তো আমার ইন্টার্নশিপ করতে করাটা ইজি হতো অথবা করার বেশি স্কোপ থাকতো কিন্তু যেহেতু আমার সাবজেক্টটাই ইংলিশ লিটারেচার তো এখানে আসলে ইন্টার্নশিপ করার কোনো স্কোপ নেই আচ্ছা তোমার ফিউচার প্ল্যান কি ফিউচার প্ল্যান অভিনয়টা করা শিখে করা আরও শিখতে চাই আরও করতে চাই অ্যাক্টিং এর বাইরে তুমি নাচ গান বা অন্য কিছু কোনটা ভালো পারো গান আমি খুবই অসাধারণ ভাবে বাজে গাই নাচ দেখে দিলে পারি কোরিওগ্রাফ হ্যাঁ হ্যাঁ রাইসার সাথে কি কি জানো করলে কি করলে আমি নাচ ছিল দেখে ও হ্যাঁ ওটা তো বোঝা গেছে একদম বোঝা গেছে খুব ভালো নাচ শিখাই দিয়ে হয় তখন হয়তো পারি এমনি টুকটাক আবৃত্তি করি করার চেষ্টা করি সেটা কতটুকু ভালো হয় তো দুটো লাইন আমাদের দর্শককে আজকে একটু বলে দাও আপনার কোনো পছন্দের কবিতা না তোমার পছন্দ তোমার যেটা পছন্দ সেটাই আমার তো হট হট করে মাথায় আসছে না কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হঠাৎ দেখা কবিতাটা আমার খুবই পছন্দের তো ওটা কয়েকটা লাইন ফুল ছুটি ক্ষমা করে দিবেন কারণ আমি আসলে কোনো কোথাও শিখিনি যা শখের বসে চেষ্টা করা রেলগাড়ি কামরায় হঠাৎ দেখা ভাবিনি সম্ভব হবে কোনোদিন 
আগে ওকে বারবার দেখেছি লাল রঙের শাড়িতে ডালিম ফুলের মতো রাঙা আজ পরেছে কালো রেশমের কাপড় আঁচল তুলেছে মাথায় দোলন চাপার মতো চিকন গরু মুখখানি ঘিরে মনে হলো কালো রঙের একটা গভীর দূরত্ব ঘনিয়ে নিয়েছে নিজের চারপাশে যে দূরত্ব সর্ষে ক্ষেতের শেষ সীমানায় শালবনে নিলাম জমে থমকে গেল আমার সমস্ত মনটা চেনা লোককে দেখলাম অচেনার গাম ফিরছে আমরা তো অনেক গল্প করলাম গল্প করতে করতে আমরা তো সময়ের শেষ পর্যায়ে চলে এসছি তো তুমি দর্শকদের কিছু বলো বলে বিদায়টা নিয়ে নাও দর্শকদের কাছে একটাই বলার যে আমাদের দুই ভাইকে এত কম সময়ের মধ্যে এত ভালোবাসা এবং অ্যাপ্রিসিয়েশন দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে খুবই ধন্যবাদ আপনাদের কাছে আমরা সবসময় কৃতজ্ঞ থাকব এবং ভবিষ্যতেও আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমাদেরকে এভাবেই ভালোবাসবেন